স্থিত তরিতের আজকের পর্বে সবাইকে আবারও স্বাগত আমরা আগের পর্বগুলোতে জেনারেলি আলোচনা করেছিলাম স্থিত তরিত বা স্থিতিক ইলেকট্রিসিটির হচ্ছে বিভিন্ন টপিকসগুলো আজকে আমরা হচ্ছে যে শেষ টপিকসটা আছে ওটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে স্থিত তরিতে ব্যবহার ও বিপদ বা হচ্ছে ইউজেস এন্ড ডেঞ্জারস অফ স্টাডিক ইলেকট্রিসিটি ওকে আমরা যদি প্রথমে ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করতে যাই তাহলে আমাদের বইয়ে কিছু উদাহরণ আছে আমরা সেগুলো দেখতে পারি আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যে ব্যাপারগুলো হচ্ছে আর কি সেগুলো নিয়ে অনেকটা আমরা আলোচনা করব তাহলে আমাদের প্রথমে যে এক্সাম্পলটা সেটা হচ্ছে স্থির তরিতের ব্যবহার করে সেটা হচ্ছে স্থির বৈদ্যুতিক রং স্প্রে এটা একটা গ্রেট ইনভেনশন তো আমরা যদি দেখতে চাই জেনারেলি রং স্প্রে বা হচ্ছে যেভাবে করা হয় স্প্রে মেশিন জেনারেলি এটা হচ্ছে একটা জেনারেটরের সাথে লাগাই দেওয়া হয় আমরা এখানে যদিও একটা কোট আছে কোটা না অ্যাকচুয়ালি এটা একটা জেনারেটরের সাথে আটকাই দেওয়া হয় যেটার একটা পাশ লাগানো থাকে হচ্ছে রঙের বাক্সর সাথে এবং অন্য প্রান্ত থেকে জাস্ট স্প্রে করা হয় এটা হচ্ছে অনেক ফোর্স দিয়ে অনেক চাপ রেখে হচ্ছে স্প্রে করা হয় যার জন্য হচ্ছে যে রঙের যে রঙগুলো জেনারেলি ছোটো ছোটো কণা আকারে হচ্ছে বের হয় তো রঙগুলোকে এমনভাবে স্প্রে করা হয় যেন এগুলো নেগেটিভলি চার্জ থাকে সবগুলো কণা হচ্ছে বা যে রঙের কণা সেগুলো হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ থাকে যার ফলে হচ্ছে আমরা জানি সেম চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে আমরা জেনারেলি দেখি যে হচ্ছে একটা জিনিস স্প্রে করার পর সেটা সামনে গিয়ে ছড়ায় যায় অনেক বেশি ছড়ায় যায় ছড়ানোর কারণ হচ্ছে এরা সেটা হচ্ছে সব সবগুলো হচ্ছে সেম চার্জ থাকে যার ফলে হচ্ছে আমরা জানি পরস্পরকে এরা বিকর্ষণ করে যার ফলে বিকর্ষণের ফলে এখান থেকে ছড়ায় যাওয়া স্টার্ট করে আর আমাদের যে বডি বা হচ্ছে যে অবজেক্টিভ থাকে যেখানে আমরা রং করব সেটা জেনারেলি পজিটিভলি চার্জ হয়ে থাকে তো এই যে রঙের কণাগুলো হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ থাকে যেখানে হচ্ছে আপনার অবজেক্টিভ বা যেটা হচ্ছে আমি ইয়ে করব রং করব সেটা হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ থাকে যার ফলে হচ্ছে রঙের কণাগুলো এখানে আকর্ষণ করে আর যার ফলে হচ্ছে রঙের কণাগুলো ওখানে আটকে থাকে এবং খুব ভালোভাবে স্প্রে হয় যার ফলে হচ্ছে খুব মানে আনাচে কোনাচে হচ্ছে রঙের কণাগুলো পৌঁছাইতে পারে এই যে আর এই জিনিসটা হয়ে থাকে হচ্ছে আমরা জানি এই যে আকর্ষণ হচ্ছে এই জিনিসটা হয়ে থাকে জেনারেলি স্থিত তরিতের জন্য সো এটা আমরা খুব ভালোভাবে দেখতেছি এটা স্থিত তরিতকে খুব ভালোভাবে মানছে দ্বিতীয় যে এক্সাম্পলটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে ইঙ্কজেট প্রিন্টার আমরা প্রিন্টার অনেকে ইঙ্কজেট প্রিন্টার বলতে আমরা প্রিন্টারকেই জেনারেলি বুঝে থাকি তো প্রিন্টার বলতে আমরা জেনারেলি যে দোকানে যে প্রিন্ট করে থাকি সেই প্রিন্টারকেই হচ্ছে বলা হয় তো প্রিন্টার যেভাবে কাজ করে ওটা হচ্ছে স্থিত তরিতকে সাপোর্ট করে সেটা হচ্ছে অনেকটা এইরকম যে আমাদের প্রিন্টারের ভিতরে যেটা হয় দুইটা পাত থাকে এই পাত দুটো হচ্ছে কম্পিউটার ডেস্কটপের সাথে কানেক্টেড থাকে তো আমরা ডেস্কটপ এই দুটাকে কন্ট্রোল করতে পারে বিভিন্ন রকম ভোল্টেজ দিয়ে হচ্ছে এগুলোকে পজিটিভলি আর নেগেটিভলি চার্জ এই দুটাকে ভ্যারি করতে পারে তো ভ্যারি করার উপর আমার এই যে এখান থেকে এগুলো হচ্ছে ইঙ্ক পার্টিক্যাল বা ইঙ্ক কনা যেটাকে আমরা বলতে পারি ইঙ্ক বলতে পারি ইঙ্ক যদি হয় সেটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে এগুলো জেনারেলি পজিটিভলি চার্জ হয়ে থাকে ইঙ্কের কণাগুলো এগুলো সবগুলো পজিটিভলি চার্জ হয়ে থাকে আর এই দুইটাকে আমরা আমি পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স করে বা হচ্ছে বিভব পার্থক্য সৃষ্টি করে হচ্ছে যেমন আমি যদি এখানে বলি যে হচ্ছে এটা যে পরিমাণ পজিটিভলি চার্জ হবে এটা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ পজিটিভলি চার্জ হবে তাহলে যেটা হবে এই পজিটিভলি চার্জ যদি বেশি হয় তাহলে এটা এটাকে বেশি পরিমাণে বিকর্ষণ করবে এটার চেয়ে যার ফলে এই কণাগুলো একদম মাঝ বরাবর না এসে জাস্ট এখান দিয়ে পড়বে মানে একটু পাশ কেটে পড়বে যদি এই এই পাশের পটেন্সিয়াল ডিফারেন্সটা মানে এ পাশের বিভবটা বেশি থাকে এই পাশের চেয়ে তাহলে ওটা বেশি পরিমাণ বিকর্ষণ করবে যার ফলে এদিক ঘেসে পড়বে আবার যখন এটা বেশি হবে এটা এদিক ঘেসে পড়বে যার ফলে হচ্ছে আমি এই যে ইঙ্কের কণাগুলো কোন দিক দিয়ে পড়বে কি পরিমাণ অ্যাঙ্গেলে পড়বে সেটা আমি আমি হচ্ছে ভ্যারি করতে পারি এই দুটা পাত পাতের বিয়োগ পার্থক্য সৃষ্টি করে মানে বিয়োগ পার্থক্য হচ্ছে ভ্যারি করে আর যেখানে নিচে পেপার থাকে পেপারটা হচ্ছে জাস্ট নেগেটিভলি চার্জ থাকে ফলে পজিটিভলি চার্জ ইঙ্ক আর নেগেটিভলি চার্জ হচ্ছে পেপারের উপর যখন পড়ে তখন সেটা হচ্ছে ওইখানে আটকে থাকে যার ফলে হচ্ছে আমরা জেনারেলি প্রিন্টার যেভাবে কাজ করে ঠিক এইভাবেই কাজ করে থাকে ইঙ্কজেট প্রিন্টারের কাজ আমরা দেখতেছি স্থিত তরিতে সাপোর্ট করে সো এটা হচ্ছে স্থিত তরিতে ভালো একটা ব্যবহার তৃতীয় যে ব্যবহারটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে চিমনি ফিল্টার আমরা জানি হচ্ছে স্মোক হচ্ছে আমাদের এনভায়রনমেন্টের জন্য অনেক ডেঞ্জারাস সো এটাকে আমরা কীভাবে কন্ট্রোল করতে পারি সেটা হচ্ছে একটা ভালো একটা ইনভেনশন লাইক এটার মতো 
তো এটা যেভাবে কাজ করে আমি সেটা বলতেছি চিমনিতে আমরা জেনারেলি যেটা হয় চিমনিতে যেটা হয় যে ইটের ভাটা যদি আমরা কখনো দেখে থাকি সেটা হচ্ছে যেটা হয় যেটা হচ্ছে চিমনির ভিতর দিয়ে হচ্ছে কালো ধোঁয়া বা হচ্ছে উঠে থাকে যেটা হচ্ছে আমাদের বায়োমন্ডলে ছড়ায় যায় চিমনির একদম ইয়ে দিয়ে শীর্ষ পয়েন্ট দিয়ে সো আমরা যেটা করে থাকি এই প্রসেসে সেটা হচ্ছে এই যে লাল যে ইয়েগুলো দেখতেছি আমি যে লাল যে কণাগুলো দেখতেছি এগুলো জেনারেলি হচ্ছে স্মোক পার্টিকেল বা হচ্ছে স্মোকস তো এগুলো যদি স্মোক হয়ে থাকে আমি এখানে যেটা করি সেটা হচ্ছে আমি একটা গ্রিড ইউজ করি এটা একটা গ্রিড এই গ্রিডটা হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ এটা নেগেটিভলি চার্জ গ্রিড যেটা হচ্ছে সবসময় নেগেটিভলি চার্জ থাকে তো স্মোক কণাগুলো যখন এই গ্রিডের উপর দিয়ে যায় আমরা জানি স্মোক উপরের দিকেই ওঠে সো স্মোক যখন এই গ্রিডের ভিতর দিয়ে উপরে যায় সেটা যেটা হয় স্মোক কণাগুলো নেগেটিভলি চার্জ হয়ে যায় যেহেতু আমি নেগেটিভ গ্রিডের মধ্যে দিয়ে পাস করতেছি সো এগুলো নেগেটিভলি চার্জ হয়ে যায় আর আমি এখানে যেটা করি দুইটা পাত ইউজ করি যেগুলো হচ্ছে চিমনির দুই পাশে চিমনির চার পাশে থাকে এই পজিটিভলি চার্জ পাতগুলোকে এই নেগেটিভলি চার্জ স্মোক কণাগুলো ফলে হচ্ছে আকর্ষণ করে ফেলে যার ফলে হচ্ছে স্মোক কণাগুলোর উপর উঠে না যার ফলে হচ্ছে আমাদের এনভায়রনমেন্টের খুব একটা হিম্পার হয় না সেটা একটা ভালো একটা ইনভেনশন যাই হোক চিমনি ফিল্ডারটাও হচ্ছে তাহলে আমাদের এই যে স্থিতরিতকে সাপোর্ট করতেছে এই তিনটা ব্যাপার আর একটা এক্সাম্পল বইতে দেওয়া আছে ফটোকপিয়ার নামে সেটা তোমরা বই থেকে দেখে নিতে পারো এই তিনটা আমরা আলোচনা করেছি এখন আমরা চলে যাবো ডেঞ্জারসে সো ডেঞ্জারসে যাওয়ার আগে আমি হালকা একটা বেসিক দিয়ে নেই যদিও গতদিন আলোচনা করেছিলাম এখন একটু দেখাই দিই সেটা হচ্ছে এরকম আমরা পৃথিবীর বিভব শূন্য এই জিনিসটা যেভাবে কাজ করে আমরা ওটা আবার একটু দেখে নিব ওকে পৃথিবীর বিভব শূন্য বা হচ্ছে একটা জিনিসকে আমি যখন পৃথিবীর সাথে কানেক্টেড করে দিই তখন জিনিসটা বিভব শূন্য হয়ে যায় কেন কারণ হচ্ছে এই যে আমি যদি নেগেটিভলি চার্জ একটা বস্তুকে লাইক এরকম নেগেটিভলি চার্জ একটা বস্তুকে ভূমির সাথে কানেক্টেড করে দিই বা গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশন করে দিই গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড করে দিই যেটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ কণাগুলো জাস্ট ভূমিতে চলে আসে যার ফলে আমি এখানে ভিভ অফ শূন্য পাই বা হচ্ছে চার্জ শূন্য পাই এখানে আহিত বস্তুটা অনাহিত বস্তুতে পরিণত হয়ে গেছে আর আই মিন হচ্ছে এখানে কোনো আর চার্জ থাকে না নেগেটিভলি চার্জ হয়ে থাকে আর যদি আমি পজিটিভলি চার্জ হয়ে থাকে মানে এটাকে পজিটিভলি চার্জ করে থাকি আর হচ্ছে এটাকে ভূমির সাথে কানেক্টেড করে দেয় তখন যেটা হয়ে থাকে ভূমি থেকে নেগেটিভ এসে এটা নিউট্রুল করে দেয় যার ফলে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আলটিমেটলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে চার্জ নিরপেক্ষ হয়ে যায় সো ভূমির সাথে কোনো কিছু কানেক্টেড করলে সেটা হচ্ছে চার্জ নিরপেক্ষ হয়ে যায় এটা আমাদের বুঝতে হবে যদি আমরা হচ্ছে ডেঞ্জারস নিয়ে আলোচনা করতে যাই ওকে এটা ছিল হচ্ছে বেসিক আমরা যদি এখন চলে যাই হচ্ছে বিপদে তাহলে প্রথমে আমরা যেটা আলোচনা করবো হচ্ছে বিমানে জ্বালা বিমানে জ্বালানি ভরা আমরা জানি বিমান হচ্ছে মানে বাতাসের মধ্যে দিয়ে চলে আর সেটা অনেক স্পিডে চলে যার ফলে হচ্ছে আমরা জানি ঘর্ষণের ফলাই হচ্ছে স্থিতরিতের উদ্ভব হয় অর্থাৎ ঘর্ষণের ফলাই হচ্ছে সেখানে একটা তরিতের প্রডিউস হয় বা তরিতের ক্রিয়েট হয় মানে চার্জ ক্রিয়েট হয় যার ফলে হচ্ছে বস্তু দুটার মধ্যে কোনো একটা হচ্ছে চার্জ নিয়ে ফেলে মানে চার্জ আহিত হয় তো যেটা হয় বিমান যখন হচ্ছে উপর দিয়ে চলাফেরা করে তখন বাতাসের সাথে খুব জোরে তার ঘর্ষণ লাগে মানে অনেক ঘর্ষণের ফলে বিমানের মধ্যে হচ্ছে অনেক বেশি চার্জ জমা হয় এই চার্জ জমা হওয়ার ফলে বিমানের চার্জ আর হচ্ছে যে গ্রাউন্ড গ্রাউন্ডের চার্জ মানে হচ্ছে ভূমির চার্জ তাদের মধ্যে বিশাল একটা বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হয় ফলে বিমান যখন ল্যান্ড করে ভূমিতে তখন সেখানে অলরেডি একটি বিভব পার্থক্য থাকে মানে এটা যদি আমার বিমান হয়ে থাকে লাইক ওকে সামথিং লাইক এরকম এটা যদি আমার বিমান হয়ে থাকে তাহলে এটা যদি বিমান হয়ে থাকে সাপোজ তাহলে যেটা হয় আমি অলরেডি এটা গ্রাউন্ডে যদি শিফট করাই বা হচ্ছে গ্রাউন্ডে যদি এটা থাকে তো যেটা হয় আমার গ্রাউন্ডে অলরেডি হচ্ছে যে পরিমাণ বিভব আসে বিমানে তার চেয়ে বেশি বিভব আসে কারণ সেটা বাতাসের সাথে ঘর্ষণের ফলে অলরেডি অনেক বেশি বিভব অর্জন করে ফেলছে যার ফলে তাদের মধ্যে পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স থাকার কারণে এখান থেকে কিছু চার্জ বিমান থেকে অলরেডি কিছু চার্জ আস্তে আস্তে এখান দিয়ে যাইতে থাকে মানে ভূমিতে পাস করতে থাকে কিন্তু যেটা হয় এই অবস্থায় যদি আমি সাথে সাথে মানে বিমান ল্যান্ড করার সাথে সাথে যদি জ্বালানি ভরা শুরু করি তো জ্বালানি ভরা শুরু করলে যেটা হয় 
সেটা হচ্ছে জ্বালানি যখন আমি ইনপুট দিব তখন আরও কিছু চার্জ আমি ইনপুট করতেছি যার ফলে অলরেডি সে চার্জ বেশি আছে তার মধ্যে আরও চার্জ আমি ঢুকাচ্ছি যার ফলে যেটা হবে সেখানে একটি স্পার্কিং এর বা স্পুলিং এর ক্রিয়েট হওয়ার হচ্ছে সম্ভাবনা থেকে যায় যার ফলে একটা বিশাল দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে সো এই জিনিসটা যাতে আমরা যাতে না হয় সেজন্য আমরা যেটা করে থাকি সেটা হচ্ছে বিমানের যে চাকাগুলা এই চাকাগুলো আমরা ইউজ করে থাকি হচ্ছে এগুলো হচ্ছে তড়িৎ পরিবাহী হয়ে থাকে আই মিন পরিবাহী রাবার দিয়ে হচ্ছে বিমানের চাকাগুলো তৈরি করা হয় আর তার চেয়ে বেস্ট একটা উপায় হচ্ছে সেটা হচ্ছে বিমান যখনই ল্যান্ড করবে তখনই সাথে সাথে আমি জ্বালানি ইনপুট না দিয়ে যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা তার দিয়ে হচ্ছে তার বডিকে গ্রাউন্ড কানেকশান করে দেব যার ফলে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে সেটা নিস্তরিত হয়ে যেতে পারবে বা হচ্ছে চার্জ নিরপেক্ষ হয়ে যেতে পারবে বিমান যার ফলে পরে আমি হচ্ছে যখন জ্বালানি ইনপুট দিব তখন হচ্ছে খুব একটা রিস্ক কিছু থাকবে না এটা ছিল হচ্ছে বিমানে জ্বালানি ভরা নিয়ে একটা সতর্ক মানে এটা একটা বিপদের পর্যায়ে পড়ে সো এগুলো আমাকে অ্যাভয়েড করার জন্য কি করতে হবে সেটা আমি বলে দিয়েছিলাম আচ্ছা ট্যাঙ্কারে জ্বালানি ভরা সেটাও অনেকটা এরকম ট্যাঙ্কার বলতে আমরা জেনারেলি যেই যানবাহনগুলো হচ্ছে জ্বালানি তেল বা হচ্ছে ডিজেল পেট্রোল এগুলো ক্যারি করে সেগুলোকে আমি ডিফাইন করেছিলাম সো ট্যাঙ্কারে জ্বালানি ভরা বলতে হয় ঠিক সেরকম বুঝেছি আমি যখন একটা ট্রাক যখন হচ্ছে মানে একটা জ্বালানিবাহী ট্রাক যখন এরকম আসবে তখন সেও অবশ্য বাতাসের সাথে একটা সংঘর্ষ ঘটবে যার ফলে হচ্ছে তার মধ্যে এরকম কিছু বিমানের মতো কিছু চার্জ এক্সট্রা মানে বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হবে যার ফলে সেটা যখন একটা জায়গায় যাবে তখন সাথে সাথেই তা সেই হচ্ছে মানে জ্বালানি বাহী ট্রাক থেকে জ্বালানি না নিয়ে বা জ্বালানি না দিয়ে হচ্ছে তাকে কিছুক্ষণ স্থির রাখা হয় বা হচ্ছে তাকে একটা গ্রাউন্ড কানেকশান দিয়ে রাখা হয় যার ফলে হচ্ছে বিভব শূন্য হয় আর হচ্ছে আমরা মানে সহজে কাজ করতে পারি সো ট্যাঙ্কারে জ্বালানি পড়ার ক্ষেত্রেও হচ্ছে আমাদের এই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত টেলিভিশন বা কম্পিউটার মনিটর টেলিভিশন বা কম্পিউটার মনিটর আমরা যেটা হয়ে থাকি আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ফিট আমরা সবচেয়ে বেশি অবজার্ভ করে থাকি সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা হয় যে কম্পিউটার মনিটরে কিছুদিন পর দেখা যায় অনেক বালু জমে আসে তাই না এই বালুগুলো জমে থাকে বা এসে পড়ে থাকে হচ্ছে এই স্থির তৈরিদের কারণে যার ফলে এটাও কিন্তু আমাদের জন্য খুব ভালো একটা নেগেটিভ সাইড মানে হচ্ছে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির যেটা হয়ে থাকে যে বালুগুলো হচ্ছে পড়ে থাকে এই বালুগুলো আটকায় থাকার রিজনটা হচ্ছে এই স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি সো এটাও একটা নেগেটিভ সাইড তারপর অপারেশন থিয়েটার অপারেশন থিয়েটারে যেটা হয়ে থাকে আমরা জানি জীবাণু বা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াস যেটাকে আমরা বলে থাকি দুলাবালি এগুলো জানালি আহিত বস্তুকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মানে আকর্ষণ করে সো আহিত বস্তুগুলা তো আমরা অপারেশন থিয়েটারে যেসব এলিমেন্টস ইউজ করে থাকি সেগুলো মেইনলি অনেকগুলা যেমন ইয়ার হয়ে থাকে ধাতুর হয়ে থাকে তো ধাতুগুলো হচ্ছে যে যাতে যাতে করে হচ্ছে আহিত না হয়ে থাকে সেটার জন্য আমরা সবসময় ভূমি কানেকটর রাখার চেষ্টা করব আর ভূমি কানেকশন রাখার চেষ্টা করার জন্য আমরা জানি আমাদের বডি হচ্ছে এক একটা হচ্ছে তরিৎ পরিবাহী সো আমরা যেটা ইউজ করে থাকি যে অপারেশন থিয়েটারের ডাক্তাররা যেটা ইউজ করে থাকেন যে গ্লোভসগুলো যে ইউজ করেন আর হচ্ছে যে তারা যে নিচে জুতো পড়ে থাকেন সেটাও হচ্ছে পরিবাহী রাবার দিয়ে তৈরি করা হয় যাতে করে হচ্ছে ওই অপারেশন থিয়েটারের লিমিটসগুলো যদিও আহিত হয়ে থাকে সেটা অলরেডি গ্রাউন্ড কানেকশান থাকে আর হচ্ছে নিস্তরিত হয়ে যায় সেজন্য আমরা অপারেশন থিয়েটারও হচ্ছে এরকম করে ইউজ করে থাকি আর এটা হচ্ছে ডেঞ্জার যেহেতু হচ্ছে আমাদের অপারেশন থিয়েটার বলে একটা চাই হোক তারপর হচ্ছে তার পরের যে ডেঞ্জার সেটা আমরা দেখবো হচ্ছে পেট্রোলবাহী ট্রাকের সাথে ধাতব শিকল জোড়ানো থাকে এটা কেন থাকে আমরা অনেকে লক্ষ্য করে থাকি যে হচ্ছে পরিবাহী সরি মানে হচ্ছে জ্বালানি বা পেট্রোলবাহী ট্রাকের সাথে একটা ধাতব শিকল মোটা করে একটা ধাতব শিকল ঝুলানো থাকে অনেক সময় হয় কি আমরা দেখি যে হচ্ছে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আর সেই শিকলটা হচ্ছে মাটির সাথে কানেক্টেড থাকে মানে হচ্ছে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে যাচ্ছে এটা কেন হয় এটা হয়ে থাকে এই জন্য যখন পেট্রো একটা পেট্রোলবাহী বা একটা ফুল লোডেড পেট্রোলবাহী ট্রাক যখন হচ্ছে রাস্তা দিয়ে যায় তখন যেটা হয় যে পেট্রোল হচ্ছে মানে ভিতরে ধুলতে থাকে যার ফলে হচ্ছে ঘর্ষণের সৃষ্টি হয় পেট্রোলের সাথে ট্রাকের বডি হচ্ছে ঘর্ষণের সৃষ্টি হয় এই ঘর্ষণের ফলে সেখানে কিছু হচ্ছে আদান ক্রিয়েট হয় এক্সট্রা আদান ক্রিয়েট হয় ঘর্ষণের ফলে মানে পেট্রোল আর হচ্ছে ট্রাকের বডি ঘর্ষণের ফলে সেখানে এক্সট্রা আদান কিছু আদান ক্রিয়েট হয় এই আদান ক্রিয়েশনের ফলে সেখানে অবশ্যই আদান বাড়তেছে সো আদান বাড়ার সাথে সাথে সেখানে হচ্ছে এই যে প্রতিনিয়ত হচ্ছে ঘর্ষণ বাড়তেছে মানে একটা লং ডিস্টেন্সে যখন যাবে অনেক বেশি ঘর্ষণ হচ্ছে ফলে অনেক বেশি আদান ক্রিয়েট হচ্ছে সে
সেজন্য হচ্ছে এই সাথে সাথেই হচ্ছে মানে আমি যেহেতু যাতে করে এটাকে নিউট্রাল করে দিতে পারি সেজন্য হচ্ছে ওই শিকলটা হচ্ছে ধাতুর হয়ে থাকে আর শিকলটা হচ্ছে গ্রাউন্ড কানেকশান থাকে মানে হচ্ছে মাটি ছুঁতে ছুঁতে যায় যার ফলে হচ্ছে ওই তখন হচ্ছে কিছু আদান হচ্ছে গ্রাউন্ডে চলে যায় যার ফলে হচ্ছে ওই মানে বিপদের সম্ভাবনাটা সবচেয়ে কম থাকে সুতরাং এটা ছিল হচ্ছে পেট্রোলবাহী ট্রাকের সাথে ধাতব শিকল কেন জোড়ানো থাকে আর ঝুলিয়ে রাখা উচিত সেটা হচ্ছে এটা আর হচ্ছে বজ্রপাত আর বজ্র নিরোধক সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক্স মানে এই কয়েকটার মধ্যে বজ্রপাত আর বজ্র নিরোধক বজ্রপাতের সাথে আমরা অনেকে পরিচিত বিস্তারিত আমি বলতেছি সেটা হচ্ছে অনেকটা এরকম আমরা জানি বায়ুতে হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে হচ্ছে প্রচুর বাষ্পকণা থাকে এই বাষ্পগুলো বাষ্পকণাগুলো যখন আহিত আয়নগুলোর কাছাকাছি আসে আহিত কোন একটা আয়ন আহিত আয়ন হোক সেটা পজিটিভ কিংবা নেগেটিভলি চার্জ এই বাষ্পকণাগুলো যখন হচ্ছে আহিত বস্তুর কাছাকাছি আসে তখন হচ্ছে ঘনীভূত হয়ে সেখানে একটা হচ্ছে পানিকণা সৃষ্টি করে আর অনেকগুলো পানিকণা যখন একসাথে একত্র হয় অনেকগুলো পানিকণা যখন একসাথে হয় তখন সেখানে একটা মেঘের সৃষ্টি হয়ে থাকে তো তখন সেখানে একটা মেঘের সৃষ্টি হয়ে থাকে অনেকগুলো পানিকণা যখন একসাথে হয়ে থাকে তখন সেখানে একটা মেঘের ক্রিয়েশন হয়ে থাকে এই মেঘের সৃষ্টিগুলো যে জন্য হয় এই মেঘ হচ্ছে আহিত কণা দ্বারা হয়ে থাকে সো এখানে পজিটিভলি চার্জ তো হইতে পারে নেগেটিভলি চার্জ তো হইতে পারে যে কোনো একটা হইতে পারে কোনো সমস্যা নেই তো যেটা হয় যখন এরকম দুইটা মেঘ দুইটা আহিত মেঘ পরস্পর কাছাকাছি আসে তখন তাদের মধ্যে হচ্ছে বজ্রখরণের সৃষ্টি হয় মানে হচ্ছে যেটা হয় তাদের মধ্যে যে টাচ বা হচ্ছে যে সরি যে তাদের মধ্যে সেখানে যেটা হয় তাদের ঘর্ষণের ফলে সেখানে একটা বিশাল স্পুলিংয়ের সৃষ্টি হয় স্পুলিংয়ের সৃষ্টি হওয়ার ফলে সেখানে অবশ্যই একটা বিশাল টেম্পারেচার ক্রিয়েট হয় টেম্পারেচার ক্রিয়েশনের ফলে সেখানে প্রসারণ বায়ুমণ্ডলে প্রসারণের প্রসারণ ঘটে প্রসারণের ফলে সেখানকার চাপ কমে যায় আর এই প্রসারণ প্রসারণের ফলে বায়ুমণ্ডলে যে প্রসারিত হয় এই প্রসারণের ফলে আশেপাশে যে বায়ুগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আর এখানকার চাপও কমে যায় চাপ কমে চাপ কমে গেছে আর বায়ুমণ্ডল প্রসারিত হয়ে গেছে এই জিনিসটাকে নিউট্রাল করার জন্য আশেপাশের যে বায়ুগুলো সেগুলো আসে একে হচ্ছে প্রসারিত বায়ুকে সংকুচিত করার জন্য আর কম চাপের কম চাপ যে কমে গেছে সেটাকে বাড়ানোর জন্য আশেপাশে থেকে আসতে থাকে তো যার ফলে যেটা হয় প্রসারিত হয়েছে তারপর আশেপাশের বায়ু এসে তাকে সংকুচিত করছে তারপর যেটা হয় আবার হচ্ছে প্রসারিত হয় আবার সংকুচিত হয় এরকম প্রসারণ সংকোচন যখন খুব তাড়াতাড়ি হয়ে থাকে তখন একটা বিশাল শব্দের সৃষ্টি হয় আর এই শব্দকে আমরা জানালে মেঘ গর্জন বলে থাকি মেঘের যে গর্জনটা ক্রিয়েশন হয় সেটা হচ্ছে এই কারণে হয়ে থাকে অনেক বেশি প্রসারণ সংকোচনের ফলে মেঘের গর্জন হয়ে থাকে যাই হোক তো আর হচ্ছে এই যে আহিত দুইটা মেঘ পরস্পর হচ্ছে ঘর্ষণের সৃষ্টি হয় আহিত দুইটা মেঘের হচ্ছে মানে আধানের পরিমাণ যদি বেশি থাকে মানে তারা যত বেশি পরিমাণে আহিত হবে তাদের হচ্ছে যত বেশি পরিমাণে আহিত হবে তাদের হচ্ছে বজ্রখরণের পরিমাণ তত বেশি হবে আই মিন সেখানে হচ্ছে বেশি পরিমাণ স্পুলিংয়ের সৃষ্টি হবে অনেক বেশি আমরা যেটাকে হচ্ছে স্পার্কিং সাইন দিয়ে ডিফাইন করে থাকি যদি এই জিনিসটা অনেক বেশি হবে যার ফলে হচ্ছে সেটা ভূমিতে চলে আসবে সো যেটাকে আমরা হচ্ছে বজ্রপাত হিসেবে দেখে থাকি বা আমরা জেনে থাকি এই জিনিসগুলো হয়ে থাকে এই জন্য ওকে এটা ছিল হচ্ছে বজ্রপাত তো বজ্রপাত এই জন্য হয়ে থাকে তো একসাথে যখন এরকম সংকোচন প্রসারণের ফলে যে শব্দের সৃষ্টি হয় সেই শব্দ আর হচ্ছে বজ্রপাত যখন একসাথে ঘটে থাকে তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে অর্থাৎ বজ্রপাতের সাথে যে বজ্র মানে যে মেঘের গর্জন হয়ে থাকে সেই শব্দ যে আমরা শুনে থাকি সেই শব্দকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে বজ্রনাথ বজ্রনাথ নামে অর্থাৎ বজ্রপাতের সাথে যে শব্দ শোনা যায় তাকে বজ্রনাথ বলে থাকি ওকে বজ্রপাত ছিল এটা আর বজ্র নিরোধক আর একটা জিনিস আছে আমরা জানি এই জিনিসগুলো অনেক হাই কারেন্ট সৃষ্টি করে তো যেটা আমাদের জন্য খুবই 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 ক্ষতিকর সেটাকে আমরা কীভাবে হচ্ছে ইয়ে করতে পারি মানে আমাদের যেতে ক্ষতি না করে সেই ওইটা হচ্ছে এই যে বজ্র নিরোধক একটা ব্যবহার করা সেটা যেভাবে ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের বাসা বাড়ির উপরে জাস্ট একটা হচ্ছে অ্যান্টেনার মতো বা হচ্ছে একটা ধাতব বস্তু রাখা হয় যেখানে প্রান্তগুলো একটা থাকবে না অনেকগুলো থাকবে আর সবগুলো হচ্ছে সুচালু টাইপের থাকবে আর যেগুলোকে একটা পরিবাহী তার দিয়ে বা পরিবাহী পদার্থ দিয়ে গ্রাউন্ডের কানেকশান দেওয়া হয় গ্রাউন্ডে অনেক নিচে কানেকশান দিয়ে দেওয়া হয় যা এতে করে যেটা হয় যেটা হয় সেটা হচ্ছে যখন আমরা জানি হচ্ছে এই যে এখান থেকে আমরা জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে মেঘগুলো হচ্ছে আদানাহিত হয়ে থাকে তো এটা ঋণাত্মক আদানাহিত হইতে পারে ধনাত্মক আদানাহিত হইতে পারে 
তো যেটা হয় ধরো এখানে হচ্ছে মেঘ আসলো মেঘটা হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ তো এখান থেকে সরি মেঘগুলো যদি পজিটিভলি চার্জ হয়ে থাকে আমরা পজিটিভ দিয়ে প্রকাশ করি পজিটিভলি চার্জ তো যেটা হয়ে থাকে যে এই যে গ্রাউন্ড থেকে নেগেটিভলি চার্জ মানে অপোজিট যে চার্জগুলো সেগুলো হচ্ছে এই তার দিয়ে জাস্ট আসে এখানে জাস্ট আসে উল্টা মানে তার অপোজিট যে সাইনের যে ইয়েগুলো সেগুলো জাস্ট এখানে আসে আর এখানকার বায়ুমণ্ডলকে ওই নেগেটিভলি চার্জ করে দেয় ফলে ওইখানকার বায়ুমণ্ডল আস্তে আস্তে তার পাশের যে বায়ুমণ্ডলকে মানে নেগেটিভলি চার্জ করতে থাকে যার ফলে হচ্ছে একটা সময় গিয়ে ওই মেঘকে মেঘের বায়ুমণ্ডলকেও হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ করে থাকে যার ফলে হচ্ছে দুইটা মিলে নিউট্রাল করে ফেলে যার ফলে সেখানে আর বজ্রকরণের সম্ভাবনাটা থাকে না এটা হচ্ছে যখন মানে অপোজিট সাইন নিয়ে আসে অপোজিট সরি অপোজিট চার্জ নিয়ে আসে তাদেরকে নিউট্রাল করে দেওয়ার জন্য যার ফলে হচ্ছে আর বজ্রগত সম্ভাবনাটা থাকে না আর যদি কোনো কারণে বজ্রপাত হয়ে থাকে তখন বজ্রপাত বলতে কি তরি মানে আধানের মুভমেন্ট তো আদান কি করে আদান হচ্ছে সবসময় তার শর্ট ওয়েতে মানে হচ্ছে তার তার মুভমেন্টের পথের সবচেয়ে শর্ট ওয়ে বেছে নেয় যার জন্য যেটা হয় যখন বজ্রপাত হয়ে থাকে তখন আধান হচ্ছে সবচেয়ে তার শর্টেস্ট ওয়ে এই যে তখন সে তার পথের সবচেয়ে শর্ট ওয়ে হচ্ছে এটা মানে হচ্ছে ছাদের আগে যখন উপরে ছাদের কিছুটা উপরে যখন আমি হচ্ছে এই অ্যান্টেনাটা ইউজ করব বা হচ্ছে এই বজ্র নিরোধক ইউজ করব তখন এটা অবশ্যই ধাতুর আর ধাতু বে সে হচ্ছে ধাতু দিয়ে জাস্ট গ্রাউন্ডে চলে আসবে যার ফলে হচ্ছে আমার ওই দিকটার খুব একটা ক্ষতি হবে না এটা ছিল হচ্ছে বজ্র নিরোধক কীভাবে কাজ করে সেই কাজটা সুতরাং আমরা সব কিছুই এখানে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা আরেকটা পর্বে হচ্ছে এই পর্বে এই চ্যাপ্টারের ম্যাথমেটিক্স নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব এই পর্বে এখান পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ